Assalamu alaikum welcome back to Island PD once again so we are going to read 4.3.2 of class 9 from the new curriculum so I'm already 4.3.1 for a last class actually I'm rough 4.3.2 JT a continuous assessment to the young show from a dick to watch a nine point two point two J P I T which a performance indicator it has some other judge for a hobby you can students analyze purposes of tonality devices in a text or the text stage a tonality device will watch a show look at what is a reason but purpose which is a good one you can a analyze for the hobby they will have a directive to touch a 4.3.2 to predict the watch of student in groups and pair analyze the purposes of various stones like formal narrative emotional given in the table by completing the table especially column 3 so column 3 the umbra reason gula the the couple to mother economy to predict about show it a huge column 3 jacana mother lick the hobby how the statesman give the exact tone a connective sentence to each first column is you can a sentence record you're gonna quite the sentence that watch it but if they watch a sentence it done push it your mood the kind of the column to reach it tones number or that contour short they've been with on a contour short an example like another watch example sentence bomb side in the watch it some of the dance I did like the hobby jay keep up a age a tone time in lake lamic and a persuasive but formal by informal a sentence that give up a formal give up a informal give up a persuasive key current a persuasive should have done partially like the hobby a kid a student explained sufficiently the purposes of tonality devices in a text it as you do like it how late student of a sheet triangle puppet students explain sufficiently almost all the purposes of the tonality devices or the formal narrative emotional judge a tone will reach a shagulu to the tick motor she licked the party car on the law of a shape short but show j performance indicator to reach a shitty puppy thumb that they're in a core a I'm it mother a to sample answer will have our chest a cool book to my job on media media could be our shit on my account to get a sample answer will take a shot to public तो एक काज़ती शुरू करा रहा है कि हम लोग भालो भावे इंस्ट्रक्शन टा पोरे नहीं एक हने बोला आचे रीड द गिवन सेंटेंसेस इन द लेफ्ट कॉलम एंड द रिस्पेक्टिव टोन्स इन द मिडल कॉलम तो बोला हुआ है चे बाम पासे प्रोडक्ट बाग को एवं माझेर कॉलम में जो शंगोस्लिस्ट टोन गुलो आचे शिगुलो पोरते how the statements gives the exact tone stated in the mid column to account keep up a short tick 20 match a column a born on a color which a the jury but only I'll turn up with the hobby even partial column a lick the hobby is a partial column is a done partial the third column to reach a a kind of lick the hobby one is done for you एक्टिव उदाहरण तुम्हारे जो जो नो कोरे दाव होलो ये तुमने देखते बच्चों एक नेक्टिव उदाहरण रहे चे जो हाउ द राइटर इंस्पायर्ड द रीडर टू जॉइन ए क्लब और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड इट एक्सप्लेन्स द बेनिफिट्स ऑफ जॉइनिंग ए क्लब और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज तो � तर आगे हमें आबार शॉर्ट करिए दिते चाहे टोन्स इन स्टेटमेंट 4.3.2 और तब बीवरों ने बी ब्रीथ दिते कंट्रोल शर्ष मोह जिता चार दशमिक तीन दशमिक दो ये खाने हम रख कंपेटेंसी टू और तब एबिलिटी टू डिवाइस टोनालिटी टू मेंटेन क्लेरिटी ऑफ एक्सप्रेशन और तब टोटल एक्सपीरियंस टा शेष क बीबरोन बा बीब्रिटी बा स्टेटमेंट रेज जो शॉट छोटा बजाय रखा जो नो अम्रा कंट्रोशर बा शॉरो भूंगी की भावे बा बाहर करते हैं शे खामोता टा ऑर्जन करते बार बो एवं ए पूरो यूनिट बा एक्सपीरियंस थी जे फोकस थक बे शेटी होच्छे यूज ऑफ टोनालिटी इन द टेक्स्ट और तब पाठ्य बा टेक्स्ट प्रथम टी ऑलरेडी बोए कोरे दा आचे जो दियो आमी बांग्ला कोरे एक हिं तो आदि देखी है ची तुम लोग जो दे प्रथम टी टू पोरो जॉइनिंग ए क्लब और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैन हेल्प यू डेवलप न्यू स्किल्स एंड मेक फ्रेंड्स एक टी क्लब व पाठ्य क्रम बहुत बहुत हो जिए शब्द कार्यों को लिया चे शेगुला जो दिक्के वो जोगदान करे शेटा आपनार नोटुन दक्खो ता विकास करते एवं बोंधु तो इरी करते शाहयोता करते पारे तो ये जो सेंटेंस थी शेटी दावा चे पर्सुएसिप अथवा जार अर्थ हो चे प्रोरोचोग बा प्रोरोचोना मुलो करता चे पार्श्वीयसिप शब्दों टाइप से चे पार्श्वीयत थे के पार्श्वीयत को आम्र बुची जे के वो काव के जोखन कॉन्विंस करना चिष्टा करे कोनो सेंटेंस बोले शेटा के आश्ले प्रोरोचोना मुलो सेंटेंस बा बाक को बोले तो एकाना उदाहरण जेटी दावा आचे बोए शेटी बोला आचे हियर द राइटर इंस्पायर्स द रीडर 
and it explains the benefits of joining a club or extracurricular activities. Ekane lakhok pathok ke ekti club ba pathokram bohir puto jisob karjo club ba karja bolite hoyeche. Shikhane jogdane jonno onu praniye to koren. Ebang eti ekti club ba pathokram bohir puto karjo club pe jogdane jis shubida guli sheti bekha kore. Kiki shubida? Eje ekta bola ache je new skill develop kore, ortho no tom dokhoda bikash kore. Ebang ar ekti bola ache bondhu toiri korte shahayota kore. কারণে সুবিধাগুলো যদি ব্যাখ্যা করা হয় তাহলে এটা প্ররোচনামূলক একটি সেন্টেন্সে পরিণত হয় তাই আমরা বুঝতে পারছি এটা এক্স্যাক্ট টোন অর্থাৎ বিবৃতিটি সঠিক সরবঙ্গি প্রদান করে দ্বিতীয়টির স্যাম্পল তোমরা উত্তর এইভাবে দিতে পারো এই প্রশ্নটি ছিল হচ্ছে প্লিজ এনশোর দ্যাট ইউর অ্যাসাইনমেন্টস আর সাবমিটেড অন টাইম অনুগ্রহ করে নিশ্চিত করো বা করুন যে আপনার অ্যাসাইনমেন্টগুলি সময় মতো জমা দেওয়া হয়েছে মিড কলামে এটা দেওয়া আছে ফর্মাল বা আনুষ্ঠানিক বা বিধিসম্মত যে টোন এখানে ব্যবহার করা হয়েছে বা কণ্ঠস্বর ব্যবহার করা হয়েছে এখানে আমরা সবার ডানের যে কলামে লিখতে বলা হয়েছে কারণ এখানে আমরা লিখতে পারি হিয়ার দ্য রাইটার ইউজ দ্য ওয়ার্ডস লাইক প্লিজ টু শো পোলাইটনেস অ্যান্ড এনশিওর টু ইন্ডিকেট দ্য রাইটার সিরিয়াস টোন ফর সাবমিটিং দ্য অ্যাসাইনমেন্টস অন টাইম এখানে লেখক ভদ্রতা দেখানোর জন্য প্লিজ শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং সময় মতো অ্যাসাইনমেন্ট জমা দেওয়ার জন্য লেখকের গুরুতর স্বর নির্দেশ করার জন্য এনশিওরের মতো শব্দগুলি ব্যবহার করছেন অর্থাৎ এনশিওর এবং প্লিজ শব্দগুলো ব্যবহার করে একে তো তিনি তার ভদ্রতা দেখিয়েছিলেন প্লিজ ব্যবহার করে এবং এনশিওর অর্থাৎ নিশ্চিত করো এই শব্দটির মাধ্যমে তিনি এই যে গুরুত্ব দিয়ে বুঝিয়েছেন যে আসলে তোমাকে নিয়ম মানতে হবে তোমাকে বিধি মানতে হবে এই কারণে এই ল্যাঙ্গুয়েজটাকে আমরা বলতে পারি ফর্মাল টোন ব্যবহার করেছে নাম্বারটি আমরা যদি দেখি এখানে বলা আছে সিতে গেস হোয়াট আই গট এন এ প্লাস ইন এস এস সি তুমি কি আন্দাজ করতে পারছ আমি এস এস সিতে এ প্লাস পেয়েছি এই যে কথাটি বলা আছে এটা এখানে দেওয়া আছে ইনফরমাল বা অনানুষ্ঠানিক আসলে ফর্মালের যে বিপরীত সেটাই হচ্ছে অনানুষ্ঠানিক যেখানে নিত্য নৈমিত্তিক শব্দ ব্যবহার করা হয় তাই আমি এখানে লিখেছি দ্য ইউজ অফ ক্যাজুয়াল ওয়ার্ডস অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট গিভস অ্যান এক্সাক্ট ইনফরমাল টোন হিয়ার আসলে যখন ইনফরমালি কথা হয় তখন মানুষ খুবই এক্সাইটেড থাকে লেখকেরা এক্সাইটেড থাকে বা যারা কথা বলে তারা এক্সাইটেড থাকে উত্তেজনায় থাকে তো তারা ভুলে যায় তাদের বিধিসম্মত যে কথা বলতে হবে সেখানে বিধিসম্মত নিয়ম পালন করা হয় না এরকম বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সেটা বন্ধু বান্ধবী বা আপন কেউ বা পরিচিত কেউ বা খুবই কাছের লোকের সাথেই আসলে আমরা ক্যাজুয়াল ওয়ার্ডগুলো ব্যবহার করে থাকি এ কারণে এটা হচ্ছে একটি ইনফরমাল বা অনানুষ্ঠানিক টোন ব্যবহার করা হয়েছে এই সেন্টেন্সটিতে তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য ইউজ অফ ক্যাজুয়াল ওয়ার্ডস অ্যান্ড এক্সাইটমেন্ট গিভস অ্যান্ড এক্সাক্ট ইনফরমাল টোন হেয়ার অর্থাৎ নৈমিত্তিক শব্দ এবং উত্তেজনার ব্যবহার এখানে একটি সঠিক অনানুষ্ঠানিক স্বর দেয় বা কণ্ঠস্বর দেখাচ্ছে বা দিচ্ছে পরবর্তী যে ডি নাম্বার সেন্টেন্সটি রয়েছে সেটি হচ্ছে আই উইল নেভার ফরগেট দ্য ডে আই ওয়েন্ট অন এ থ্রিলিং রোলার কোস্টার রাইড অ্যাট দি অ্যামিউজমেন্ট পার্ক যেদিন আমি বিনোদন পার্কে রোলার কোস্টার রাইডের লোম হর্ষক যাত্রায় গিয়েছিলাম তা আমি কখনোই ভুলবো না তোমরা জানো রোলার কোস্টার একটি ডেঞ্জারাস এলিমেন্ট হিসেবে বা থ্রিলিং এলিমেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে যেখানে ছোট বাচ্চারা বা বড়রাও সেই লোম হর্ষক বিনোদন পেতে চায় যেখানে অনেক ভয়ও কাজ করে আবার অনেক এনজয়মেন্টও কাজ করে অ্যামিউজমেন্টও কাজ করে সাধারণত অ্যামিউজমেন্ট পার্কগুলোতে রোলার কোস্টার দেখা যায় যমুনা ফিউচার পার্ক বা ফ্যান্টাসি কিংডম এরকম কিছু জায়গাগুলোতে রোলার কোস্টার পাওয়া যায় তো সেগুলোতে চড়ে অনেকে আনন্দ লাভ করে সেখানে লোম হর্ষক যাত্রার কথা বলা হয়েছে থ্রিলিং মানেই হচ্ছে লোম হর্ষক লোম খারা হয়ে যায় এরকম অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে যেটা আসলে ন্যারেটিভ অর্থাৎ বর্ণনামূলক বা রচনামূলক একটি টোন এখানে দেওয়া আছে অর্থাৎ দি স্টেটমেন্ট অ্যাকচুয়ালি ন্যারেটস এ মেমোরি অব দ্য রাইটার এটা যেটা হচ্ছে সেই বিবৃতিটি আসলে একটি লেখকের একটি ঘটনা সম্পর্কে এটা স্মৃতি বর্ণনা করা হচ্ছে এখানে অ্যাবাউট অ্যান ইভেন্ট ওয়েন হি ওয়েন্ট অন অ্যামিউজিং পার্ক যখন তিনি একটি অ্যামিউজমেন্ট পার্কে গিয়েছিলেন এবং রোলার কোস্টার রাইডে চড়েছিলেন সেই কথাই তিনি এখানে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন অর্থাৎ এই টোনটি হচ্ছে বর্ণনামূলক বা রচনামূলক একটি টোন বা কণ্ঠস্বর পরবর্তী সেন্টেন্স ইতে আমরা দেখতে পাচ্ছি ওয়েন আই থিঙ্ক অ্যাবাউট মাই ফেভারিট হবি ইট ব্রিংস মি জয় অ্যান্ড হেল্পস মি রিল্যাক্স আমি যখন আমার প্রিয় শখের কথা চিন্তা করি তখন এটা আমাকে আনন্দ দেয় এবং আমাকে শিথিল করতে বা রিল্যাক্স করতে সাহায্য করে এই টোনটি দেওয়া আছে রিফ্লেকটিভ রিফ্লেকটিভ অর্থ হচ্ছে প্রতিফলনকারী বা চিন্তামূলক 
অর্থাৎ লেখক যখন নিজের কার্যাবলীর নিজে চিন্তা করে আনন্দ লাভ করেন বা অনুভূতি লাভ করেন সেটাকেই বলা হচ্ছে রিফ্লেকটিভ টোন তো আমরা বলতে পারি হিয়ার দ্য থট অফ দি রাইটার্স ফেভারিট হবি ইজ এ কাইন্ড অফ রিফ্লেকটিভ অ্যাটিটিউড এখানে লেখকের প্রিয় শখের চিন্তা ভাবনা এক ধরনের প্রতিফলিত মনোভাব এগেন দ্য ফিলিংস হি গেটস থ্রু হিজ হবি আর রিফ্লেক্টেড ফ্রম দ্যাট অ্যাক্টিভিটি আবার তার শখের মাধ্যমে সে যে অনুভূতি পায় তা সেই কার্যকলাপ থেকে প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ তার অনুভূতিও তার কার্যকলাপের একটি প্রতিফলন এ কারণে আমরা সেন্টেন্সটিকে বলতে পারি এটা রিফ্লেকটিভ টোন ফলো করেছে প্রতি যে সেন্টেন্সটি রয়েছে এফতে সেটি হচ্ছে অন মাই বার্থডে দ্য হার্ট ওয়ার্মিং সারপ্রাইজ ফ্রম মাই ফ্রেন্ডস মেড মি ফিল গ্রেটফুল অ্যান্ড লাভ আমার জন্মদিনে আমার বন্ধুদের কাছ থেকে হৃদয়গ্রাহী সারপ্রাইজ আমাকে কৃতজ্ঞ এবং ভালোবাসার অনুভূতি দিয়েছে এখানে সারপ্রাইজ অর্থে বোঝানো হতে পারে যে সে গিফট পেয়েছে কিছু যেগুলো তার হৃদয় হরণ করেছে এখানে টোন যেটা ব্যবহার করা হয়েছে বইয়ে সেটি দেওয়া আছে হচ্ছে ইমোশনাল বা যেটা অর্থ হচ্ছে আবেগপ্রবণ বা আবেগময় আমরা লিখতে পারি দ্য সেন্টেন্স ডিরেক্টলি টেলস অ্যাবাউট দ্য ইমোশন অব দ্য রাইটার আফটার গেটিং দ্য হার্ট ওয়ার্মিং গিফট অর্থাৎ বাক্যটি সরাসরি হৃদয়গ্রাহী উপহার পাওয়ার পরে লেখকের আবেগের কথা বলে এগেন দি ফিলিং অব গ্রেটফুল অ্যান্ড লাভ রেফার্স টু দ্য ইমোশনাল স্টেট অফ এ পার্সন আবার যদি বলা যায় তাহলে বলতে হবে যে গ্রেটফুল অ্যান্ড লাভ এই যে অনুভূতিগুলো সেই অনুভূতি একজন ব্যক্তির মানসিক অবস্থাকেই বোঝায় বা উল্লেখ করে বা তুলে ধরে তাই গ্রেটফুল এবং লাভ ব্যবহার করাটার মাধ্যমেও আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে ইমোশন জড়িত আছে পরবর্তী সেন্টেন্সটি হচ্ছে জি যেখানে বলা আছে শুড স্টুডেন্টস বি অ্যালাউড টু হ্যাভ সেলফোনস ইন স্কুল দেয়ার আর স্ট্রং আর্গুমেন্টস বোথ ফর অ্যান্ড অ্যাগেন্স্ট দিস ইস্যু শিক্ষাদেরকে কি স্কুলে সেলফোন রাখার অনুমতি দেওয়া উচিত এই ইস্যুটির পক্ষে এবং বিপক্ষে উভয় ক্ষেত্রেই শক্তিশালী যুক্তি রয়েছে অর্থাৎ পরেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রথম একটি প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং তারপরে বলা আছে যে স্ট্রং আর্গুমেন্ট বা শক্তিশালী যুক্তি দুই পক্ষেই রয়েছে তো এটি একটি কন্ট্রোভার্সিয়াল বা বিতর্কিত একটা টোন এখানে রয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারি দ্য কোয়েশ্চেন আস্ট ইন দ্য ফার্স্ট পার্ট অব দি স্টেটমেন্ট ডাজ নট হ্যাভ এ ফিক্সড অ্যান্সার অর্থাৎ বিবৃতির প্রথম অংশে যে জিজ্ঞাসিত প্রশ্নটি এই প্রশ্নটির একটি নির্দিষ্ট কোনো উত্তর নেই আমি বলতে পারবো না যে রাখা উচিত ফোন রাখা উচিত স্কুলে বা ফোন রাখা উচিত নয় কোনোটি বলতে পারবো না তাই এটা কোনো ফিক্সড অ্যান্সার নেই অ্যাজ দেয়ার ক্যান বি এ ডিবেট অর এন আর্গুমেন্ট ওভার দ্য অ্যান্সার টু দ্য কোয়েশ্চেন কারণটা কি কারণ হচ্ছে প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বিতর্ক বা তর্ক হতে পারে পরবর্তী যে টোন বা সেন্টেন্সটি কথা বলা হয়েছে সেটি হচ্ছে এইচ আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্য ওয়েদার উইল ক্লিয়ার আপ ফর আওয়ার আউটডোর ফিল্ড ট্রিপ অর স্টাডি টুয়ার ইটস বিন রেইনিং অল উইক আমি মনে করি না আমার মনে হয় না যে আবহাওয়া আমাদের বাইরের ফিল্ড ট্রিপ বা শিক্ষা সফরের জন্য পরিষ্কার হয়ে যাবে ক্লিয়ার হয়ে যাবে এরকম আমার মনে হচ্ছে না সারা সপ্তাহ ধরে বৃষ্টি হচ্ছে কারণ কি ইটস বিন রেইনিং অল উইক সারা সপ্তাহ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে তাহলে এই যে সারা সপ্তাহ জোরে বৃষ্টি হচ্ছে তার কারণেই একটা হতাশাবাদী বা নৈরাশ্যবাদী চিন্তা লেখকের মাথায় ভর করেছে এই সেন্টেন্সটি তার প্রমাণ তাই এখানে বলা আছে প্যাসিমিস্টিক টোন এখানে আমরা লিখতে পারি দ্য রাইটার্স নেগেটিভ রিমার্কস ইন দ্য স্টেটমেন্ট শো স্যাডনেস অ্যান্ড ল্যাক অফ হোপ অ্যাজ হি অর শি হ্যাজ বিন অবজারভিং নন স্টপ রেন ফর এ হোল উইক অর্থাৎ বিবৃতিতে লেখকের নেতিবাচক মন্তব্যগুলি দুঃখ এবং আশার অভাব দেখাচ্ছে বা দেখায় কারণ তিনি পুরো এক সপ্তাহ ধরে অবিরাম বৃষ্টি দেখছেন বা পর্যবেক্ষণ করছেন এরপরের টোনটি হচ্ছে আই সেন্টেন্সে বলা আছে আই ওন্ট টলারেট এনি ওয়ান ডিস রেসপেক্টিং মি অর মাই ফ্রেন্ডস গো অ্যাওয়ে কেউ আমাকে বা আমার বন্ধুদের অসম্মান করবে তা আমি বরদাস্ত করব না বা সহ্য করব না গো অ্যাওয়ে চলে যাও বা যাও বা ভাগো তো এটি একটি অ্যাগ্রেসিভ টোন বা আক্রমণাত্মক বা আগ্রাসী একটি কণ্ঠস্বর তা আমরা এখানে বলতে পারি দ্য রাইটার সেড হি ওন টলার এড হুইচ এক্সপ্রেসেস অ্যান অ্যাগ্রেসিভ মুড লেখক বলেছেন যে তিনি ওন টলার এড এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করেছেন ফ্রেসটি ব্যবহার করেছেন যা একটি আক্রমণাত্মক মেজাজি প্রকাশ করে এগেন আবার যদি দেখা যায় তাহলে এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা যে গো অ্যাওয়ে বলা আছে দ্য এন্ডিং অব দ্য সেন্টেন্স উইথ গো অ্যাওয়ে ইজ রুড বা ভেরি রুড তুমি লিখতে পারো অর্থাৎ আবার গো অ্যাওয়ে দিয়ে বাক্যের শেষটাও রুক্ষ মেজাজে তাই আমরা বলতে পারি যে ইট শোজ দি এক্সাক্ট টোন অফ অ্যাগ্রেসিভ টোন এবং সর্বশেষ যে সেন্টেন্সটি রয়েছে যেতে 
সেটি হচ্ছে হাউ ডাজ দ্য ইন্টারনেট ওয়ার্ক আই এম রিয়েলি কিউরিয়াস অ্যাবাউট দ্য টেকনোলজি বিহাইন্ড ইট যে ইন্টারনেট কিভাবে কাজ করে আমি এর পিছনে প্রযুক্তি সম্পর্কে সত্যি কৌতূহলী তো এইটা হচ্ছে একটি কিউরিয়াস স্টোন বা কৌতূহলী বা উৎসুক কণ্ঠস্বর থার্ড কলামে আমরা লিখতে পারি হিয়ার দ্য রাইটার ইজ ইন্টারেস্টেড অ্যাজ হি অর শি ইজ কিউরিয়াস টু নো মোর অ্যাবাউট দ্য টেকনোলজি বিহাইন্ড দি ইন্টারনেট এখানে লেখক আগ্রহী কারণ তিনি ইন্টারনেটের পিছনে থাকা প্রযুক্তি সম্পর্কে আরও জানতে উৎসুক তো এই ছিল শেষ বাক্যটির উত্তর লেখার স্যাম্পল যে উদাহরণ বা এক্সাম্পল তোমরা বলতে পারো তো তোমরা তোমাদের মতো লিখবে আশা করি এই উত্তরগুলো তোমাদের অনেকটাই হেল্প করবে আশা করি পরবর্তী লেসনে আবার দেখা হবে তো সে পর্যন্ত ভালো থেকে তোমরা আজকে মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি হ্যাভ এ গ্রেট ডে আল্লাহ হাফিজ